彩虹追剧社。我对你挺满意的，我可以娶你，不过你得答应我几个小要求。第一，结婚以后我们立马要个小孩如果第一胎是女孩，你必须得顺产。第二呢，结婚以后你就是我们李家的人，你爸生病了，还有你弟上学了，都和你没关系了。第三呢，我爸我妈把我养大也挺不容易的，你得好好孝顺他们。啊，<笑>你都二十八了，月薪才一万，房子也是按揭的，车子也是十五万代步。婚介公司是有毛病吧？不如介绍你这样的。我月薪一万，周小姐月薪三千。我觉得婚介所安排的没问题啊。周小姐，您看不上我没问题，我也不太适合。你要是聪明的话，你应该知道，女人的青春是很短暂的。<笑>女人的青春短暂，那男人的青春就不短暂了。过几年你秃头油腻肥胖，一样都不会少。你谁呀、啊、你、啊？你好，我叫霍明静，不如小青。谢谢你替我解围。别客气，我今天也是来相亲的。哎，呃，你为什么相亲啊？我是因为爸爸可能挣不太住了，所以我想让他安心。你呢？我是因为到了结婚的年纪了，我可以用六年结束一段感情，也可以用六分钟开始一段新的感情。彤彤，别走好吗？你走。你说过会尊重我的梦想。小弟啊，怎么了？出院的事是我的意思，你不要怪小光。爸，不出院好不好？小弟啊。这个病治不好的，就不要浪费钱了。爸，你先别出院，你等我过来。我和小光已经在回家的路上了，我现在就回家。哦，开车了，兄弟。谢谢你送我回来，那我先回去了。手机给我用一下。嗯这个是我的电话，以后你可以打这个电话联系我。哎，你怎么给我转钱啊？你要是觉得咱俩合适，这个就是彩礼；如果你觉得咱俩不合适，那这个钱就当是我借你。你先处理家里的事情，先送你爸去医院。不行，我先给你放回去。哎，先处理家里的事情，这个不着急。那好，谢谢你，我一定会还给你的。那我,我先回去了。总裁，这是沈小姐的资料。沈莫迪，二十四岁，毕业三年，珠宝设计师，月薪八千加提成。弟弟天生聋哑，父亲肝癌晚期。肝癌晚期呀、啊！这个世界上，有的女人满腹算计，六年都捂不住；也有女人为了亲人，一肩扛下所有。设计的作品啊，越来越赚钱了。小姐、啊，你辛苦了。爸，我不辛苦啊，只要你好好的，小光好好的，我就特别满足。走，咱们回医院。小姐啊，你已经二十四岁了，你有孩子啊，有合适的对象，还是要你早点结婚。我知道，爸，我现在有对象了。挺喜欢他的，合适的话我就带回来给您见见
，然后我们就结婚。总是好啊，知根知底呀、啊。我知道，爸，我的事儿您放心，我会处理好的。那咱们先回医院好不好？小弟呀、啊，爸就不去医院了，别在为爸的身上浪费钱了。你一会儿结婚。爸，我现在还年轻，我可以赚钱的，我未来可以赚很多很多钱的。爸，吃完药再回医院，好吗？爸，不行，咱们现在就去医院。今天就住一晚，明天回。承受，你大学毕业的时候，我就告诉过你，你不是我亲生的。爸爸，三角肉厂，简单点，你去去找你亲生的爸爸妈妈。爸、啊，您别说了，你先吃药好不好？吃了药，病就好了。小弟呀，我想看看看你男朋友。好、嗯，好，好。明泽，我爸爸现在情况不太好，他想见你一面。我马上过来，等我。我刚刚打了急救中心，他们应该马上就到了。我们一会儿去市中心医院。喂，沈莫迪的爸爸病重，进了医院，叫了救护车。你打个电话给那边，让他们快点。呃，另外，请肿瘤科的医生过去会诊。啊，不要让沈莫迪知道，不要乱帮他。我和我爸说我们认识两年了，准备结婚，拜托你帮忙骗骗他。哎，叔叔，您等一下，快等一下。好，好，好，好。叔叔。我其实早就该来看你了，爸，对不起，是我没有看来。啊，我知道了。小红啊，你和我家小妮认识多久了？我们俩已经认识两年了。嗯。哎，对了，还没吃早饭吧？咱们先吃早饭吧，边吃边聊。好，爸，咱们先吃早饭啊。小红啊，你也是珠宝设计师吗？叔叔，我是做商务的。商务好啊，你和小妮。平时工作接触不多吧？我们两个接触挺多的呀。我们在一起吃过饭，看过电影吗？叔叔，我们两个经常一起吃饭。那、嗯、你知道我家小姨喜欢吃什么吗？啊、爸，吃完凉了，来，咱们先喝粥，好不好？叔叔，他最喜欢吃酸辣鸡杂、爆炒肚条、板筋，还有牛肉。他不喜欢吃胡萝卜、洋葱，还有茄子。哎，但其实胡萝卜如果切成丝的话，他也可以吃一点。好，好，叔叔，我们两个其实认识很久了，我一直都特别喜欢他。这个是我的银行卡，以后我们家所有的东西都可以写他的名字。您放心，我一定会努力对他好的。好，好，卡，你还是自己拿着吧，男人身上。越有钱，小伙，你们有结婚的打算吗？其实，我很早就想结婚了，但这个要看小迪的意思。叔叔，我没有经验，您有什么想法或者要求，您尽管跟我提，我一定会努力做好的。我们家是普通的家庭，我还生病，也拖累了小迪。但是啊，我女儿很优秀的，她从小到大也是我。捧在手心里的宝，我没有别的要求，就是想让你好好的对他。
我一定会好好对他的。总有一天，你对他没感情了，生活只剩下一地的寂寞。我希望你好好想想，你刚才说过的话。你说，他是一个对生活充满热忱、又善良向上的人。叔叔，您放心，我一定会牢牢记住这些。他现在还年轻漂亮，怎么看都是美好。但是，他以后会老的。你要是再也想不起来他美好的样子，你不要打他，不要骂他，你们好聚好散。你让他弟弟小光去接他，不管什么时候、什么地方，刮风还是下雨，小光一定会去接他。到时候你也都分上，告诉他一声。爸。你别说了吧，叔叔，您放心，我一定不会辜负他的。我家的情况你也看见了，你还愿意娶我吗？你还愿意娶我吗？当然愿意。那你带货不办了吗？办了。那我们现在去领证可以吗？好。走，我陪你去医院。啊，不用了，你先回公司吧，我自己回医院照顾爸爸。如果有事的话，我再给你打电话。你爸就是我爸，以后我和你一起照顾他，你不用什么事情都自己扛，你可以依靠你的老公。爸爸祝你们百年好合，永结同心。谢谢爸。爸、啊，你怎么了？医生，医生，快来救救我爸爸！爸，怎么样？医生，求求你一定要救救我爸爸，快救救他呀！医生。最好的兄弟之一，排行老五。谢谢邱医生，叫我阿战就好了。谢谢阿战。哦，好大的雨啊！这个就是我们的新家，密码是咱俩的结婚纪念日。顾明泽又拿下了南郊项目，霍老又看好他了。沈小姐，你好，你好，离开顾明泽，条件随便你。什么？没有爱情的婚姻是不会长久的。然后呢？我是明泽的女朋友，我们相爱六年，感情一直很好，而且门当户对。这一次他闹情绪找陌生人领证，也是因为他在我。领了证就是夫妻。
你现在来跟我说这些，你觉得合适吗？所以我说了，条件随便你排。三十万，有了钱，不管是你爸爸还是你弟弟，都可以。抱歉，婚姻不是买卖。沈小姐，他不会爱你，那是我们夫妻之间的事情。他应该还没有带你见过他家里人吧？你应该明白这意味着什么。这三十万我给你留着，想清楚了，及时打我电话。明泽哥也太小心眼了吧！你就出个国，他就找个人结婚了。哎，于彤姐，你说他长得好不好看呀？乡下来的土包子，好看能好看到哪去？啊玉彤姐，晚上明泽哥的那个人是沈模特吗？是的。玉彤姐，你不是说他长得很土吗？他长得真的很有气质，比第一名媛甜甜长得还漂亮。乌鸡就是乌鸡，披上羽毛都变不出凤。长得好看一点，还不是空气。对，乡下女人懂什么？一开口就露馅。哎，不过雨彤姐，明泽哥好像来真的了。他想把家介绍那个女人，罗总，罗总，你女朋友真漂亮，谢谢。刘总，为您介绍一下，这个是我老婆沈莫迪。哇，结婚了，没听到这个消息啊。到时候办婚礼，刘总如果有时间，我来喝杯谢谢。好，一定一定。男人都是一个样，都是大猪蹄子。前脚爱的死去活来，转身就无缝衔接娶别人。别说了，婷婷，帮我倒酒，我泼出去。你打算怎么做呀？当你主动熟吗？对，我了解他，只要他睡了我，他一定会对我负责。我先过去。哎，明泽，祝你们新婚快乐！祝你们马上离婚。谢谢，我不会的。谢谢叶小姐。明泽 ，Michael 先生在那边，我过去打个招呼。老婆，我过去打个招呼。你就带他过去，丢人吧你 ！Hi Michael, I'm Zoe's girlfriend. Nice to meet you. Michael. Why didn't tell me that you have been to Haicheng? That I can pick you up. All right, let me introduce. This is my wife, Mo Di. Wow, she is so beautiful. So. Yeah, Nisia is my other friend. So, 上个月谈的项目，你能不能再让一点？那我也在想半个天。我们做这个项目的目标是要把这个项目做得更大更强，不要把眼光放在眼前。但是这个项目你有三十亿的利益，而我只有十亿。麦克，这个项目的事情必须考虑一下，我已经投资了，先走。明天我帮你接风。老婆，你在哪儿？你几周远吗？不远啊，三公里。我约几个朋友出来洗车。带银针来机场，快！先从明泽上去，我让服务生进行救治。你发烧了。我发现警察，什么？我爸爸怎么了？沈小姐，你爸他又吐血。好，我先回去了。沈小姐，你要是要忙的话，就先去吧，我会照顾好你。不是原作机。爸爸现在好吗？小光，不能骗姐姐。这位小姐，我
我们要休息了，请你离开。我让前台再送点醒酒茶。哎呦，这里怎么好像有人听我？怎么，滚！你要看他们两个夫妻睡觉吗？你，你什么你啊？还不快滚！大哥，我给你炸鸡腿。这是中招了，肯定是姚以堂这个搞的，这一刀可不能接，不得让大嫂好好怀孕？怎么样？那个大嫂，我还有事儿，我就先回去了。大哥体内还有余毒，你好照顾他。老婆，仲裁查到了，谁干的？你的前女友姚雨桐，要报警吗？我们那个分公司 S M T 铁链项目，解除预留在胡总。我只是和明泽闹个别扭而已，敢拦我，工作不想要我什么。明泽，我给你炖了甜品，你尝尝。都在里面下毒了是吧？我没有。杨彤，我告诉你啊，昨晚是最后一次，再有下次，你就在监狱里过吧。明泽，对不起，但是我这么做都是因为爱你。我们六年的感情，你全都忘了吗？我对你的感情，从你六年前离开就结束。明泽，我亲手做的冰糖雪莲。我。我联系了国外专攻肝癌的医疗团队，你要是同意的话，我立刻请他们过来。这种随性杨花的女人，立即离开我儿子！阿姨，这些照片不是真的。滚！不必了，请顾少爷后不要再给我打电话了，谢谢。孙伟，我的老婆，你跟小峰解释一下，这都是误会，是姚小姐看到你们进来，故意偷拍送报的。明泽，你我办公室六千口。小光，你姐夫不是这样的人，不要误会他。第三个不会有好下场，他今天怎么抛弃我？我天佑，抱歉。这个是我的副卡，拿着。密码是我们的结婚纪念日。老公，不用，我有钱。老公赚钱就是给老婆花的。以后想怎么花怎么花。拿着。小光哪儿窝，过几天就要开机了。我们一会儿去好好吃个饭，再带小光到处玩一玩。
证了，怎么还叫我阿姨？哎，也怪我，还没给改口费呢。呼呼来，小蝶，这个给你。阿姨，这我不能要，这太贵重了。妈给的。拿着，谢谢阿姨。妈，莫迪他属于那种比较内秀的人，他就不太会说那种场面话，您多担待。以后咱就是一家人了，不用说什么场面话。你们俩好好过日子就行。我也给孙媳妇转来礼物啊。哎，拿上！哎，给孙媳妇咋样？你不能拿，你先替我媳妇拿着。哎呦，新娘呀，看来我们说到呀，举办婚礼的事儿，要不然咱们在这儿选定一个好日子。好，哎呦，啊，农历十二月十六日，要数。这好日子，好，这日子，好，那这就是定了啊！爸，要么咱先走吧，让亲家好好休息。哎，好，好养着啊，好慢走。对，好好好。小弟，嗯、呃，明天陪妈妈逛逛街。小弟，走。我们今天先看看包，女孩子呀，应该各种包都得有，手包、背包。走，我们看看，这个，这个，啊，还有那个，都拿下来给我们看看。小弟，你看看怎么样，喜欢吗？不喜欢呀，没关系，咱们再看看。妈跟你说，这买包跟找对象一个道。一定要挑到自己最喜欢、最满意啊！小弟，看看那个，我四个。哟，什么？还真是你！来这么高端的地方吗？什么什么？小莫迪，你怎么再来这？是不是知道我家天喜在？所以他们过来，我三年前就在海城了。你的意思是，我家天喜跟着你来海城吗？我三年前就跟顾天喜分手了，他在哪儿我不感兴趣，也管不着。你把话给我说清楚，你是不是还在悄悄的勾引我家天喜？老东西，干什么呀？我管你什么天喜地喜，赶紧给我滚开！你谁呀、啊？我，孟秋兰，没听过，没听过不要紧，我好告诉你，以后碰见我们家儿媳妇儿，放尊重点，否则我对你不客气。你个泼妇，真是不是一家人不进一家门。你说的可真对呀、啊，不是一家人不进一家门。小林，快点。小弟，你现在可是我们霍家的儿媳妇，以后出门啊，硬气。再有谁欺负你，你给我怼回去。兄弟们，有什么事，慢慢说。哎，小弟，这个包不错，我觉得你背啊，嗯，漂亮。这个包我要了，包起来，刷卡。你好，这个包是知位夫人先看的。他是看看，我直接买 ，OK， 没关系。我突然觉得呀，这个包挺一般，把那两个，那两个我也要了，包起来。那个，那个我也要了，一起包起来。还以为是什么大户人家，结果被抢包都不敢吱声。垃圾。小蝶，妈今天就让你看看，怎么对付这个要脸的人。你好。咱们烂五兰是不是有众人优先？是的，我是你们烂五兰白金 VIP。夫人，你喜欢哪几款包？正在马上为您包起来，把你们经理叫过来。这位夫人你好
，你们这客人没有先来后到，只认卡是不是？注销他们的会员资格，以后禁止他们购买万文产品。你谁呀、啊？孟总，我会照您说的办。小心，忘了告诉你。我是乐兰华国总负责，小迪，我们走。区区一个代理而已，还真把自己当盘菜了，不要你。哎呀妈，你可得抓紧点儿，早点怀上孩子，免得沈莫迪那个又来勾引天喜啊！快点。怎么样？今天逛的还开心吧？嗯，开心。我来接你。帮你把东西拿回去吧。你在这儿等林泽。好。小丁，那先走了啊。走吧。哟，这报上大款了，连个车都没有，你健忘了？刚刚脸被摁在地上摩擦，忘了？就算报上大款，也是个丑八怪。年纪轻轻就伺候老男人，这是毛病。放开你的爪子，我就是。老公，老公，等一下。冷不冷？林子，你过生日是过阳历还是阴历？你要给我过生日？嗯，我过农历三月初九。嗯，我记住了。那除了你过过生日，我还想要生日礼物。好，我要你亲手给我做的。好。哎，有流星。希望小光和爸可以赶快好起来。谢谢。天凉了，咱们又不回去睡觉了。嗯。哎，怎么了？干嘛了？帮你捏捏。哎，咱们回房间吧，小姐。我不是。小光，放松，不让我哭，我给你练习说话。小光，你是最棒的。让小光出去活动一下吧。接下来我会再多演示几次，让耳朵的效果也小一点。小光，我陪你练习，说话。爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，爸，您别客气，咱们可是一家人。小花，谢谢你姐夫，谢谢舒然。请问苏木博在哪个地方？小花，在叫。我带小光去做语言训练。你好，木木
再出去买点水果，等小郭训练完了，咱们一起吃。好。叔叔，您的状态很好，继续保持啊，会好起来。谢谢你，邱医生。不客气，我去寻个房，等中午啊，回来陪您吃饭。好，你先忙。哎。我真是你啊！你，要不请我喝？当然，你全都是小郭的智商费，你还有脸来？哎呀，魏国，我也是看了新闻上说，咱们女儿还真的是经济第一豪门。哎呀，这样以后我就跟你小国了。要你不是，给我滚！你滚！女士，病人很激动，请你先行离开。哎，我们俩可是夫妻啊。俩夫妻吵架，床铺吵架，床尾和。我说你个小姑娘，年纪轻轻的，还不看你们家为国有钱，想当爹吧？滚！你滚！哎，哎，我你怎么那么多？你来干什么？高灯光，忽明忽灭。姐，我找你。顾少爷，不必了。手中天咖啡冷却。石叔叔，一路走好。石叔叔，你一定要好好照顾一些楼下。哎、嗯，真的，小迪呀、啊，我也没想到这归国怎么这么短命呀、啊。早知道呢，我也会好好照顾他几年。小迪，这人死呀不能复生，我们活着的人呀还要好好生活呢。小迪，我们都要节哀呀啊,啊！廖清河，你以后要是再敢出现在我跟小光的世界，我绝对跟你没完！我见你一次打你一次，要是把我逼急了，我跟你同归于尽。爸，我好想你。妈妈，别这样，让爸走得安心一点。我不想陪陪爸。爸，爸，路上黑不黑？你一个人
，孤不孤单？我，哎，什么？谈好的协议变卦了？对方怎么会知道霍氏利润点？所以，是有人吃里扒外喽？我现在回不去，我在外面有事。行，我先不跟你说了。林泽，你回公司吧。没事，公司那边有人处理着，我在这陪你。你放心，我爸爸的事情已经过去了，你还是回公司吧。我答应你，我会好好的，也不会哭，也不会多想。我还想睡一会儿。行，那你好好睡一觉，我下午回来带你和小光去参加大戒宴。秋山，过来一下。大哥，我回到公司，给照顾一下你嫂子。嗯，放心吧。哎，走。走吧。怎么样了？还没有快检 ID。哎，查到了。总裁，是姚玉龙小姐的。我的底边文件没有给到他，是被黑过去了。但就算黑到了底边文件，也破解不了密码。密码是猜到。总裁，接下来怎么做？公司是不是有几个大伙能力还不错？是，他们的工作时间就会集中在晚上八点到十一点。是的，先给他们半个小时打饱集中勇气。八点半开始，去调他们所有。想知道明泽手里三亿多的合同是怎么来的？我不感兴趣。明泽到底是爱我的，他的底边文件密码是我和他的恋情密码。对，你别往自己脸上贴金了好吗？我底边文件的密码是我和我老婆的结婚纪念纸，只不过被某些恶心的人猜走了。明泽，你把你爸的手，我也给你爸的手。你什么意思？以后你们这样，如果时间长多了，别入戏了。给爸点上灯，爸就不会怕黑了。林泽，谢谢你。傻瓜，我们是夫妻呀、啊。来，点上，慢一点，别摔着。爸，您一路走好。妈，明泽，你妹妹知道你领证了，明天回国，明天晚上咱们家家宴，带小迪一块回来。好。怎么回事？什么？我们全部的执行文件断网了？服务器为什么会崩？黑客攻击？网络安全部是干什么吃的？不知道损失多大？我们一晚上。直播间的销售额加起来是八千多万，招惹了不能招惹，你又招惹贺明子了？我没有，我现在和霍征青在一起，我当然要帮着他了，我只是帮他猜出了贺明子的指标而已。爸，我没有回头路了，你也没有，你只能帮着我和郑青。帮助我们获得霍氏的继承权，到时候一人之龙，一死之罪。说起来，霍正清才是霍氏的大红掌心。只能这样。
哥。默默，这是新阳，我之前给你介绍过。嫂子好，新阳你好。嫂子，我哥之前的祖父你说过吗？他呀、啊，说他有个仗义又漂亮的妹妹。嫂子，一会儿吃饭呢，我们还是你。好，我一个人也要跟你吃。哎，你自己没房间？那我不想一个人睡嘛。哥，刘妈他们还在弄饭呢，吃饭还有好久。那小子，这么着，就<笑>好，注意安全啊。嗯。哟，嫂子，这人工湖是四十多年前修过来的时候建的。你看，那些鸟都是他们自己飞过来的。那些黑天鹅也是吗？嗯，那些黑天鹅也是。嫂子，你也是做设计师？嗯，好了，我也是。以后我们可以一起画设计图了。行，嫂子，我先去上个洗手间，你自己先逛去。等我。嗯。你是不是以为你这辈子都能和霍明泽在一起了？跟你有关系吗？你觉得，要不是他故意把底标透露给我，我能拿到？你跟我说这些。是想看我哭哭啼啼跟明泽闹吗？姚小姐，你也知道，我跟明泽是相亲结婚的，没什么感情基础。别说一个合同底价，哪怕他跟别的女人在一起，我也不会在乎。我跟姚小姐一样，想要的是实实在在的表，所以我会牢牢抓住自己的。这么说，他以后总该死心了吧？金龙，金龙。啊！你老婆，我说他是自己摔的，不信吗？不信。明泽，拉一下我，我起不来了。不好意思啊，男女生都不行。老婆，吃饭了，走吧。明泽。哎，不是说要挨着一嫂子吗？哟，正好。今天大家都在，刚好有没事。走，爷爷，嗯、你帮我埋怨。姚雨桐说的对，爷爷偏心霍明泽，但是我们可以慢慢算计混蛋。怀孕了就把婚礼的事情提到日程上。三弟，你的婚礼如期办吗？为什么不呢？弟妹的爸爸不是去世了，我想。婚礼应该会有婚期是我岳父在的时候，我不演戏。那行，哎，要不这样，正好我们一起结婚，来个双喜临门怎么样？你结你的婚，我结我，我没有意见。对了，雨桐怀孕了，以后要说了什么让你开心的话，要担待着，我动手打。沈谦，你说这话是啥意思啊？我要是不在场的话，今天是不是就被你栽赃了？我亲眼看到姚雨桐自己摔的。沈墨清是你老婆，你当然有什么不信的话就掉进了。不要了，新瑶当时就在场。新瑶，你说说，是不是莫杰推了我们张杨？新瑶，你说。莫迪没推姚雨桐，神经病。我是不喜欢沈莫迪，我能帮姚雨桐你跟。夕阳，我当时和莫迪在说话，他情绪有点激动，推了我一下。看，我看到了，他很平静，他没有情绪，他也没有推。这，自己帮自己，有误会就说清楚啊！谁是自己人，谁不是自己人的？没事没事，事情过去了，雨桐怀孕是好事。没事的，我都注意他。凭什么就这么过去了？明明是姚雨桐自己摔的，你现在跑过来污蔑我老婆。抱歉，可能我当当时太紧张了，记错了。记错了，就找金。找事情没有什么好下场。抱歉，我身体有点不舒服吗？是太冷。沈莫迪，咱们骑驴看唱吧，走着瞧吧。嗯。你这么快就洗好了？啊、哦，不着急。什么呀？今天你受委屈了。我不委屈，我特别高兴你今天能相信我。那
，更高兴你当着所有人的面护着我。再检查一下，吃几碗蛋了。现在问，可晚了啊！不带了，不急带了，还备用了一份。真错，快去吧，交完稿我带你去村里考察一下。嗯、好巧，梦婷，我记得你以前不是不喜欢参加这种比赛的吗？人总是会变的嘛。我以前不喜欢吃榴莲，现在可喜欢了。我以前喜欢一个人，现在就喜欢两。十三岁喜欢看的电影，现在看只会觉得无聊。有没有一直喜欢的东西？顾先生，会有一直喜欢的东西吗？有。老公，我在餐厅的那边，你陪我过去吧。好、哦。对吗？对不起、啊，你今天有空吗？别忙，帮我接去。妈，我要去乡下考察几天项目，马上就走。骑车午餐再走吧。哦，时间来不及了，改天陪你。小凤，让蓉姐把上次送去的衣服给我拿过来。少爷，蓉姐被夫人辞退了。辞退了？什么时候的事儿？为什么被辞退？蓉姐。他喜坏了夫人一件真丝睡裙，夫人大发雷霆，辞退了他，还让他赔了十万块钱。少爷，你救救蓉姐吧，蓉姐儿子得了重病，需要钱做手术，赔了钱，他就没有钱给儿子做手术了。你确定是我妈让赔，不是宋明？是夫人，不是太太。我妈这么温和的人大发雷霆，喜坏一件衣服让人赔十万，你给蓉姐打个电话，要个账号，我把心给她打过去。谢谢少爷。谢谢，这两天我也联系不上蓉姐。那你联系上了，要个账号，我那出差几天，在家里边怎么照顾？是少爷。顾总，一路辛苦，咱们先去烤火。屋里有些片，还有点冷。不错，环境挺好的。是真的没？我们村啊，八九十高龄的老人就有十几个呢。哎呀。环境好，养人。顾总，咱们先去李军家，这几天啊，你就在李军家住，村里环境简陋，只能家具几天了。李书记，您客气了。村里节奏慢，咱俩工作。顾总，要是明天天气好，我们先上山考察吧。啊、哦，行。那个，等上山考察完，我们确定好开在石膏的面积和果树的面积，呃，咱们就可以把那个合一起来。明天就能签协议？你同意给我们弄个爆款了？顾总，顾总，你衣服找我了。哎，没事，要继续聊。顾总，您能不能跟我们说说农产品深加工？啊，农产品深加工啊。农村就是这样，很安静，但是没什么玩。我去签个合同，你在这儿等我。好，你过去。这一点不好，我知道被当瞎了的，上厕所不方便。没事，堂姐，我先回去，我们弄点茶给你。好的，胡太太，你弄好就回来，外面冷。没事，你放心吧。让开，对不起，你没有对不起我，我们当年是和平分手。顾少爷，请让开。小姐，你再给我点时间好不好？到时候我会把一切都告诉你的。我对你的事情不感兴趣。我现在已婚，我很爱我老公，我现在过得很幸福。走，走，顾少，请快坐。小姐，我打算和你分手。大半夜不睡觉，跑来骚扰我，是不是太过分？滚！我跟蝴蝶你之间，我们没有。不用跟我解释，我就像我相信我自己一样相信你。我爱你。我也是。我
我要听那三个字。恭喜咱们唐家村与霍氏集团达成合作，也恭喜李家村和顾氏集团达成合作。由于咱们梁山是两村共有，所以之后我们的石膏矿以及野生药材的开采将由我们两个村共同完成。恭喜恭喜！恭喜！以后还请多指教。指教不敢当，但是希望顾总以后守本，不要越级，别碰我们唐家村的矿。有些东西本身就属于我，属于我们李家村。霍总不好了，来了两个女人和顾汉打起来了。妈，哦，就是这栋房子。刘助理说，这是这个村子里挨着两栋最好的房子。左边是那个霍明泽跟沈莫迪住，右边是天喜住的。我儿子到哪里就跟到哪里，你看我今天不撕了他！沈莫迪，你这人打死你的，勾引儿子！我跟你儿子没有任何关系，请你不要像疯狗一样到我这儿来。你敢骂我疯狗，你看不见那天了！沈莫迪，你别太过分了，到底是谁过分？沈莫迪，你下手也太狠了。我老婆下手狠，你们闯到我的房间来欺负我老婆，我现在还怪起她来了。顾总，这事怎么说？天喜，我们只想跟莫迪好好谈谈，他一看到我们就像疯了一样打妈。我妈回家。我妈回家。哎呀，不行呀，我腰椎骨断了，动不了，受不了力呀、啊，慢一点。你把我母子害成这样就白信了啊！我妈回家。抱歉了。哎呦，哎呦，哎呦，疼！哎呦，疼死我了！你带妈回出去医院。你现在满意了？天喜，我不认为我做错了什么。我的丈夫受了伤，他就不应该那么然后你就怂你妈去闹事了？不管你信不信，我没有怂。苏美啊，收起你的小聪明啊！你这样只会让我更加厌恶你。你出去。天我知道你喜欢莫迪，可是你不应该把负面情绪发泄在我身上。我没有做错什么。滚啊！啊！哭什么？他们已经分手三年多了，天喜还是忘不了沈莫迪的。有些人天生命。年纪轻轻的就没命回城了，妈，你的意思是，做干净点儿。我知道了，妈，等他们回城，我就动手。杨书记，这几天辛苦你们了。霍总客气了，是我们招待不周。那我们先。他们出发了，大哥，回城之后带嫂子去医院做个 B 超吧，说不定还是双胞胎呢。要真是双胞胎，我给你发红包。这要真是双胞胎，那也是大哥你的功劳啊。给我发什么红包啊？好，开车。哎，这段跑过路弯道真大呀！大哥小心！哎，大哥护好嫂子。你说大哥，你腿又没瘸，坐什么轮椅啊？哎，来。
唐相，说正事了，他肯定是有病。好在伤的不重，养养就好了。难不成伤的得真做个皮啊？咱也不能老往坏了。嫂子，怀的真是双胞胎。双胞胎？真的？两个胎心，真真的。老婆，你太棒了。现在插播一条新闻，就在刚刚，水星盘山公路路段发生一起车祸，造成一人一车坠毁，请大家务必引起危机，事故多发路段一定要减速慢行。总裁，找到那边没有追压的火车。Yeah. 是他吗？总裁，不是苏北，不好意思，穿，损失，该补偿了。现在插播一条新闻，就在刚刚，水星盘山公路路段发生一起车祸，造成一人一车坠毁，请大家务必引起危机。混账，什么破事儿！我说，我不知道事情能发展成这样，你个毒妇，你怎么能做出这种伤及天良的事情来呢？妈，别叫我妈。你这么毒的儿媳妇儿，天喜，你做的，不是天喜，你听我解释。恭喜一切代价，让宋氏珠宝破产。总裁，宋氏珠宝已经摊上大麻烦了，马上就要破产了。什么？宋氏珠宝的财务高管突然实名举报宋氏偷税漏税，现在税务部门已经介入稽查。宋氏的股票开盘就跌停了，网上也是一片打假宋氏珠宝要退货的视频。谁干的？听说是霍明泽。彩蝶，我是不是再也没有机会了？谁是宋可言？我我是。你涉嫌一起故意杀人案，请你跟我们走一趟。警官同志，你们是不是搞错了？我怎么可能涉嫌杀人案呢？我们不会掉一个好人，也不会放过一个坏人。我错了，我真的是一时糊涂。我要坚持，我我跟他是好男人。霍总，我错了，能不能看在你们没有受过严重的伤的份上，放过我？我发誓，绝对没有下次了。下次？我，我没有受什么伤，是因为我拼命避险。每个人都要为自己的行为付出代价。顺便告诉你一句，宋氏已经破产了。为什么对那种女人知道吗？她根本不爱你，她心里就不开心。对于你这种恶毒又可悲的女人，你当然明白我的感情。兄弟，好好享受你疗愈生活吧。怎么这么我听不到？我帮你。呵呵，还是不行。那要不不省事事？谁家二十八岁老男人还一勺吃饭？好，那我喂你。行我们这样子好搞笑呀！我，你发没发现我腿也不认去？阿珍不是说你腿没事，只有手骨折了吗？我去给他打电话。哎，好，逗你呢。你好讨厌！傻子，我腿没事，你看，手也好。你以后不要这样逗我。遵命，老婆大人。江总。
你这不造成家庭的影响，就是。这不是我的设计吗？一模一样，一根线条都没有改动过，为什么会在姚雨桐手里？这部作品很有意境，请问你当时创作这部作品是怎样的意境？就是突然有的灵感，我觉得人生有各种各样的，人心总是像个灯。明老师好，这就去读了，恭喜你，你进去。谢谢老师。莫迪，你在吗？我想问一下，如果发现抄袭，是在这里举报吗？他怎么会知道？难道我买到的是他朋友的设计？那又怎么样？我花钱买断。后续我们所有的入围作品都会在官网公告，发现抄袭可以在我们指定的邮箱提交申请举报。好。之前被莫迪推了，你把孩子差点摔没了，现在又诬告他抄袭，现在孩子彻底没了。郑清。你把话说清楚，我们家小迪什么时候出轨？上一次雨桐摔倒就诬陷说是小迪，这次又来。哎，你们来的正确，看看你们干的好事儿。你有事说事，别老阴阳怪气。现在孩子没，我说他两句怎么了？孩子没了，谁也不想的。但是我没有说错，他确实伤心。撕了你！好大胆子！今天谁敢动我儿媳妇一下子？既然大家都来了，那就当面说清楚嘛。行，你过来给我看。爷爷。今天这个事，我希望孩子能听我说。这孩子流产了，这能怪他肚子不争气，孩子没有发育，这事儿也能怪我们小迪？这是医院的诊断证据。他抢了我六年的男人，推倒我再让我流产，我问你凭什么？第一，我跟明哲是相亲结婚，相亲之前我们已经分手了。第二，我没有推理，可以调监控。第三，你确实抄袭。我有证据，是抄袭。我有证据，这个稿子是我两个月前就交给何总监。这你还有什么说的？我没有抄袭，我只是买断了版权。我是给公司做设计，但并没有卖掉版权。就算我是抄袭，那我的孩子就该死吗？怎么？你的孩子是明泽害死的，还是小迪害死的？也说不定是某个人假装故意陷害刘晓。况且这又不是第一次。婶婶，刚才孩子的胚胎你看到了？谁知道那个是不是别人的？大哥，看看姚小姐的背面。不必了。这个确实要，是雪崩吗？不是流产、啊，怎么都没怀孕？流什么产？小雨，真是不要脸！小飞，你讲。郑先生，姚雨从心术不正，还是和他分手吧。爷爷，人总有犯错的时候，他其实改了不就好了吗？爷爷不会害你的，可是爷爷不。我真心喜欢雨桐，你咋这么不听劝呢？雨桐和明泽谈了六年，那你之前也劝他还分手吗？罢了罢了，你要娶，你就娶吧。大哥，紧张？不紧张，不紧张，还不紧张？你们说话轻轻的出来。老婆，嫂子，红包，快快快，我给你塞红包啊！老婆，我来了。老婆
，来听。姐夫，我可把我姐交给你了。我的姐，我一辈子爱她。哇，我。无论是疾病还是健康，无论是贫穷还是富有，永远不离不弃。你们愿意吗？我愿意。请新郎新娘交换戒指。But something happened for the very first time with you. My heart melts into the ground. Found something true, and everyone's looking round, thinking I'm going crazy. Thank you. 改天寄喜糖给您。我。谢谢，我改天。老大，熊本杰他追过来了。他一个人。是的。弄死他。好的，明晚。新娘。儿。嫂子，你来这干嘛？你快走呀！放开他，我来给你们当人质。嫂子，对不起，我错怪你了。这是包头，自己走过来。新耀都没事，你别担心。老婆，老公，我跟新耀都没事，你别担心。我看看你伤口。我知道我不该以身犯险，我刚刚真的是着急了，你别生气了。我没生你气，我是气我自己没有保护好你。你现在还怀着孕，万一……别说这些不吉利的话。你看，我现在不好好的吗？老婆，你答应我，以后不管发生什么事，都不能以身犯险。嗯。嫂子，疼不疼？对不起，你没事就好。其实那天在人工湖说的话都不是真心的。嗯，我知道，以前是我太蠢了。嫂子，以后我的命都是你的。嗯，咱们先上车吧，我先帮你包扎一下。好。总裁，是霍正清。查清楚。是总裁，确定是霍正清。也不知道沈梦蒂死了没有。现在没有消息，那肯定就是没死。哎呀，行动都失败了，你还有心情想这种事儿？怎么？还是你心里一直惦记着我，怎么可能？我很清楚自己的身份。最好给我清楚。谁呀、啊？大少爷，三少爷请你去一趟，他在西边寺院等你。告诉他，我没空。三少爷说今天晚上他想聊天，不去的话，我们去找明月。知道了，去。好的，大少爷。他发现了，我们怎么办？好能省到自己成天的吧？你管好你自己的嘴。老大，这大晚上的新婚之夜，不去洞房找我干啥？大晚上的新婚之夜，不去洞房找我干啥？你说你疯了？还是什么？啊！我干什么了？新婚之夜，疯干什么？你抽什么风啊？我不知道你给我看什么。怎么了？华哥那见客户了呀？客户，我就接了。
可今天不到亮城，你后有什么你冲我吗？再敢动我身边的人，让你受苦死。先下手为强，霍荣泽，我不会一直被动的。怎么回事？打架了？是是不是他发现了？发现了又怎么样？等我拿到货时，他还有什么能力跟我斗？可是老公，我觉得爷爷更喜欢霍明泽。我怕生日宴那天，爷爷宣布霍明泽是我们的继承人。不用等到生日宴，回门我拿了你爸的东西，我回头就去找爷爷。希望你是你。当然是你。我哥的女朋友就是被爷爷害死的。我害怕这种事也发生到你身上。你告诉我，我该怎么办？我只是想保护你，可是我失去你了。老婆，我去叫人拿东西。我也在寻他呀，还真是一人得道，鸡犬升天呀、啊，没见过这么多东西吧？看来你的哑巴弟弟也是跟着张光了。你倒是不哑，但是一张嘴就胖臭，污染空气。你山鸡就是山鸡，插上羽毛也变不成花。你该不会以为嫁给霍明泽就一辈子高枕？嗯，是呢。不仅一辈子高枕无忧，我还一辈子甜甜蜜蜜呢。怎么，夫妇啊，聊了呀？快别得意了，龙配龙，凤配凤，配不上的呀，迟早。嗯，是呢，怪不得你俩分了。老婆，老公。哎呀，老公，你怎么这么爱我呀？这点东西我还拿得动呢。你是我老婆，我不爱你爱谁啊？歇着吧，媳妇。老婆，上车吧。好。老婆，你不用动，我让保安大哥帮忙送一下。大哥，东西多，帮个忙呗。哇，东西真多呀！今天回门。姐，姐夫，姐，你手怎么了？哎，没事儿，削水果不小心划伤的。伤口大吗？小事儿。姐夫，快进吧。哎，好嘞。姐，姐夫，喝茶。哎，小郭，不用这么客气，咱们呢现在是一家人。你看看，我给你姐买了好多礼物，看你喜欢哪个。姐，姐夫，你们不用给我准备礼物的。回门嘛，这个是必须的。你现在就是你姐的娘家。你们坐，我去做饭啊！出去，小郭，你爸爸误会我，你也误会我。滚！小郭，你让他进来。姐夫，没事，你们坐啊，我去给他做饭。别着急，先坐下。小丁，当年妈妈出去打工也是为了咱这个家呀。是。为了给我爸省生活费，连夜卷走了小光的治病钱。小弟，妈妈也是有苦衷的呀，你有什么苦衷？小光，你也是妈妈身上掉下来的一块肉呀。当年妈妈怀你，整天吐，生完你之后又漏尿。姐，我欠他的，我还给他。说呀，多少钱？小光，为了他不值得啊。姐，我欠他的，我还给他。姐，你没事吧？说吧，你想要多少钱？明泽，我不是来要钱的。过了今天这个村，就没有下一个店了。明泽，我养小迪那么长时间，要一个亿也不过分吧？陆晨，现在打一个亿到我卡上，快！我把卡号写给你啊。姐夫，他不配啊。如果你当年真的好好抚养摩迪和小花，那确实是幸福。只可惜，你抛夫弃子，卷走小光治病的钱
，今天我给你一个字，都是对岳父的谢字。金泽，你什么意思？钱我有，但你不配。陆晨，找找附近哪有灾区，把这一个亿给我捐了。好，那我就去法院告你。小迪和小光，他是有赡养义务权的。你抛弃小。捡走小光治病的钱，在和我岳父婚姻期间给人出轨，当小三还生了个儿子，哪一项罪名不够你坐牢的？给我滚！小光，看看姐姐给你买了什么好看的衣服？制衣服。姐姐姐夫，祝你们新年快乐！谢谢小光。以后咱们一家人开开心心的啊，吃饭吧。老东，你今天特别帅，尤其看到赖先生吃瘪的样子，特别痛快。嗯。撞到你了吗？没事。我去把他们找回来。不用了，我们回家吧。四位，帮忙做一个亲子鉴定。好的，稍等。嗯、怎么样？齐总，恭喜！亲子关系成立。谢谢。太太呢？太太在后院晒太阳。小娇。阿珍，你看我又做了一个风筝。你看看这个。什么？我们的女儿找到了。啊！小弟，小小别哭。小弟，小弟他在哪儿啊？我我想见他。你得先把身体和精神养好，要不然……我一定要把身体养好，要不然会吓着女儿的。有没有小弟的照片让我看看？都结婚了。我们女儿都结婚了，二十一年了，妈妈终于找到你了，小弟。下单了。不，我来拿吧。没事，我拿得动。你现在怀孕呢。哎呀，三个月。走，老婆，慢点。大、啊、客气，明天过年了，你今天回来不？我不回去了。天喜啊，回来吧，爷爷有话跟你说。爷爷，有什么话您在电话里说吗？来。我立马回去。爷爷，叶村开始心慌，那么远跑。哎，爷爷，你怎么不去医院啊？正常年龄，到底下大针、手术、手术也好。爷爷，爷爷。爹，妈，妈！哎呀，爸，爸，快醒醒，爸！都别哭，高高兴兴。爸，你醒醒呀，爸！爸，你醒醒！你说这是老爷子昨天交给我的，他让我亲自交到你手里。大叔，我知道了，先出去吧。二零一六年四月十二日晴，天爵的女朋友朱彤车祸去世了。我接到天爵的电话，他在电话里哭成泪人。
迁徙，我的孙儿，你要坚强，也要接受。当初我不得不让你和小迪分开，对你好，也对小迪好。不这么做，你妈会杀了小迪。她的世界没有感情，只有控制。为什么这么对我？老婆，小光，新年快乐！姐姐，姐夫，祝你们新年快乐！最<笑>乖，来。少爷，进来。德叔，没事。天喜，你已经几天没有吃饭了，你会受不住的呀！说不出来，没说出来，没有发现这么真的恶。天喜，别跟着我！天喜，为什么？什么？你为什么跟我？逼死我哥和女朋友，逼死我哥，逼我和小弟分手。你现在还要逼死我？我没有。你，别跟着我，安西，直勾圈 K， 多好的牌啊！小心春天哦，姐，你这手气也太好了吧？要不然咱去买彩票去？哎呀，可以呀、啊。咱们打完牌买彩票去吧。现在过年放假呀，有的往店肯定开。系统也放假吧？哦，咱买刮刮乐呀。刮刮乐有道理，买刮刮乐。走，买彩票去。等一下，等一下。嗯。嗯。你你就这样走吧。<笑>当年我爸赌这是个冤枉，而真正做这些事儿的是二叔。你们还朝他身上泼脏水，这些东西，啊，哪一件是你二叔做的？证据现在都摆到你面前了，你还要骗他二叔？就因为你要把货是给明泽是吗？啊，你二叔都死了啊！你还要去诽谤这些东西来恶心他？算了，你爸当年找小三儿，把霍子金刚的核心枪交给他小三的弟弟去干。我是亲眼所见。当年还没有王爷活活，把你爸交来。每人一本，看谁先中奖。那可能我姐手气好呀。脑溢血，现在紧急送往医院了。什么？别出事了，快！怎么回事？后面子，你现在不发脑壳吗？爷爷年纪大了，今年都七十九岁了，本来就是心脏疾病高发期。今天早上不会好好的吗？爷爷出来再说吧。<笑>爷爷，怎么样现在？不了解，我不知道。老公死，命虽然不好，但是人机会不能尽。是不是如果醒不过来，我们就是植物人
爷爷，爷爷，走了，先回爷爷的病房休息，人还没醒，你们家属不要去，我还安排医生照顾。我爷爷就是看了这些，突然急火攻心的。应该是的，我进来的时候，老爷子已经昏迷了，而且头就枕在这些文件上，文件还都是被翻动过的。宣判不了你成为祸事的继承人，恼羞成怒了是吧？啊！现在过去。大哥，现在人多，准备好一步。霍爷爷其实不是个鸡。什么意思？后院有一个包，是装机枪的。霍正清，霍正清做这件事，应该是有目的。老吴，你帮我做件事。听说霍老先生昨晚突发脑溢血，是真的吗？是，不要担心霍总，我爷爷他年纪大了，希望我们俩早日挺过来。他至今仍然昏迷吗？是。霍老先生脑溢血之前有交代霍氏继承人的事情吗？我爷爷之前是因为看到我二叔生前做这个证据，所以才突发脑溢血下，但是他在婚礼上告诉我，让我去找霍氏。那恭喜霍总吧。爷爷现在昏迷，我们还有很多后续工作要处理。今天的采访就到这儿吧，谢谢。沈莫迪，你个乡下土包子，拿什么跟我斗啊？郑姐，你说爷爷不会突然死？乌鸦嘴！哎呀，我这不是怕意外吗？那么大的力道砸了头，他怎么可能醒过来？而且邱站不是也说了吗？想吃吃。那什么？干什么呀？好，我知道。怎么？应龙小姐。怎么样了？情况远比想象的要好，不出意外的话，四十八个小时之内就能见。太好了，希望你也早点醒过来。家属都出去了，我们再多的话，影响病房空气流动。这么多事，那我们怎么办呀？我们先说吧，反正病房里面是有点事。我是郑钦，您能听见吗？爷爷，您别怪我心狠，要怪就怪你自己。你要是一早把祸事给我，或许就没现在这么多事了。发现的真快呀、啊！发生什么事了、啊？你让他什么？你
别的呼吸机，妈的！你不要射狗喷人啊！是你，我刚才明明看你从病房出去的。不是，你不看我干什么？他不会就因为我看一下爷爷，就把这种事栽赃到我身上吧？老婆，现在情况怎么样？真没有。终于死了。调监控，调监控又怎么样？密码密码。好，老人家，别紧张。哎呀，憋死我了！什么情况？怎么是我爷爷？爷爷的。床上躺的不是爷爷，你很失望吧？你昏迷惨，你耍什么花样？把我把这段监控交给警方。现在病房装监控了。到底是什么？别走火，别走火，这这我这都是误会，都是误会，误会。某海爷爷证据确凿，误会。警察同志。这个是他拔掉我爷爷呼吸机谋害他的证据。那里面的老爷子根本就不是我爷爷。去跟警察解释吧。混蛋！你不能好死！走，走。我爷爷，加油救我！我爷爷今天在我天桥，摆好家里，保护好我爷爷。大哥放心。周青，这到底怎么回事呀、啊？明泽，你和郑青是兄弟，管他做错什么，你都不能把警察把他带走呀。但他要杀了我爷爷，求你这一次放过他，好不好？我娘，他这是谋杀，是刑事犯罪。啊、妈，明天下午三点，青雅咖啡厅，我有重要的事和你说。拔掉我爷爷的呼吸机。明泽，在你眼里，我就是这样的人。是。你找我什么事儿？我手里有霍真清做了一些不好的事的证据。条件。明泽，我知道你一直都是爱我的，我们不要闹了，好不好？原来你今天来不是找我惹事，你是来搞笑的。我们去年就分手了，可是我们相爱了六年。那是我瞎了眼的六年，现在已经不瞎了。我只爱我老婆一个人。他就是个土包子，他哪一点配得上你？就算你能对付得了顾正清，那他弟弟霍君言呢？你以为拿下顾正清就高枕无忧了？沈莫蒂这个没见过世面、一点都不懂商业角逐的女人，他能帮你什么？他能让我不害怕是。也许算我现在一无所有了，他依然会永远陪在我身边。我也可以，明泽，你再给我一次机会，我们复合。跟你说实话，就算全世界的女人都死光了，我也不会多看一眼。你连给我老婆提鞋的资格都没。他就是一个土包子。你要是不懂，但你狠。毒坏，你三观不正，你老公刚刚入狱你就迫不及待的找下家，谁娶了你，谁真的很倒霉。老婆，怎么样？是。郑清那边出什么事了吗？别说，没想到。别不开心，别拿别人的错来惩罚自己。阿占也说了，爷爷吉人自有天相，会好起来的。嗯。那现在可以告诉我，发生什么事了吗？我去见了姚玉彤一面，很恶心，他把侯正清卖了。放心。以后不管发生什么事情，我永远都不会伤害你的，老婆。喂，周爷
。我也是。喂，我亲生父母，我没有什么亲生父母，我有自己的爸爸，他虽然去世了，但他很爱我，我不需要亲生父母。说什么？莫迪的亲生父母是齐叔叔和小云阿姨。我知道。老婆，你也要来当说客。老婆，他们毕竟是你的亲生父母，而且当年他们是受苦虫的。怎么苦虫会让他们丢掉一个三岁的小女孩？其实当年。真真的。哼，不许坐，来喝茶。小迪他这件事儿啊，来的太突然了。小迪呀、啊，遇事事宜不良。哥哥正在劝他。我们给孩子一点时间吧。好。对对对。当年是商人对手把你偷走，扔在了游乐场。齐叔叔和杜阿姨正宗一直在场地，现在他们就在下面偷。有点紧张，别紧张，没事，你看，放心，他们一直都很爱你。回个衣服，我们下楼找他们。小迪，你走。<笑>孩子，我们终于找到你了，宝贝，妈终于找到你了。小迪，当初你被人偷走的时候，你妈妈也在你这个年纪，二十二年了，我们一直在找你啊。妈，你辛苦了，妈不辛苦，妈能找到你，就值了。阿珍，咱们小弟也找到了，我想开个新闻发布会，免得日后那些猫猫狗狗的来欺负我们家小弟。好。欢迎大家来参加今天的发布会。今天我要郑重的宣布一件事情，我们终于找到女儿了。恭喜齐总，请问齐总。你是怎么找到你女儿？是在我女儿和明泽的婚礼上，我看她长得和我妻子有点像，然后做了 DNA 比对。是霍明泽组织的婚礼吗？是的。那你女儿就是？是的，莫迪就是我们齐家的千金大小姐。所有人都知，这居然是齐怀真的女儿。凭什么？凭什么她是千金大小姐？发什么疯？爸，什么？你那个竟然是齐怀真的女儿？凭什么呀？凭什么？哭什么？还不是你自己做的。当初霍明泽对你多好，你非要听老太婆的去群里找马。现在好了吧？鸡飞蛋打了。齐家的千金大小姐，要是早知道她是齐家的千金，也不会逼着他们分手了呀。哎，开心，今天感觉也好些了吗？你又来做什么？出去。天喜，对不起，我也是为了你好。滚啊！天喜，妈同意你跟小迪在一起了，再也不反对了啊。他现在已经是别人的妻子，我也是别人的丈夫了。你和宋可英已经离婚了呀？那你觉得我和小迪还有可能？有的，有的，你们真心相爱的。我现在就去，我现在就去找他。我去结婚了。我现在就去。
宝贝，你是孕妇啊，逛这么久了，累不累啊？不如咱们改天再来逛。妈，你买了，都这么多了？不多，你怀的可是双胞胎，不知道闺女还是儿子呢。这样多买一些备上。英子，哎，去我那边吃饭吧。好，莫迪啊，呃，我们聊一聊吧。我们之间没什么好聊的吧？莫迪，阿姨真的想和你聊一聊。这位女士，你听懂我女儿的话吗？呃，莫迪啊，我见过你父亲沈卫国的。什么时候？咱们找个地方坐下说好吗？我爸什么时候找过你？小迪，小迪。天喜出车祸了，你不应该跟我说这个，我跟他早就没有关系了。小迪，阿姨错了，你就原谅阿姨一次好不好？天喜，天喜他心里只有你，天喜已经离婚了，就等你了。现在离婚手续很简单，很快就能办下来的啊。你是觉得我现在旗下大小姐的身份，终于可以配得上你们顾家了？小迪，阿姨错了。没有你，天喜他不想活了呀。跟我有关系吗？小迪，在这个世界上，天喜是最配得上你的呀。曾慧珍，你可以往那边看看，我老公就在那里。我老公长得比你儿子帅，我老公或是市值吊打你故事，是谁给你的自信，觉得我非你儿子不可？我爸爸根本没有找过你。软的不吃，你就非吃硬的，那就别怪我不客气。老婆，怎么了？聊的不开心吗？爸之前找他聊什么？我爸根本就没有找过他，他今天就出车祸。那些垃圾的话不必在意，我们先去找爸吃饭，然后去喂鸽子。哎，等我一下啊！哦，别放。开心吗？嗯。晚上想吃什么？我让厨房做。现在胃口开了，好像有好多想吃的菜。真的？那太好了！想吃什么？想吃青层，还有鸡爪。喂，小光。啊，美术获奖了，还是市里的奖。小光，你太棒了，恭喜你啊！颁奖典礼，我当然要来呀。姐姐永远是你的家长。小光美术获奖了，他太棒了！下周颁奖典礼，我陪你去。你下周不是要竞标吗？嗯，我让陆晨陪你去。没事儿，我自己去就行。陆晨，谢谢你，我自己走回去就行了。啊，太太，我送你进学校。不用，这是学校，没事的，你去忙吧。那我这边。嗯，行。陆晨，你跟我走了吗？从远方在那边和人打架了，有人骂他是哑巴。真的吗？在哪里？快带我过去。那里，前面，快！小光，小光。小弟，我不会伤害你的。一边说不会伤害我，一边把我命运带到这里。吴天喜，以前真的是我看错你了。小姐，不是我带你过来的。你别过来。小弟，你听我说一下。你别过来。小弟，从我第一天认识你那天起吧，我就不会伤害你。从来不会，放手，没有了，不要从我这儿翻走了
。夏天，你听我说。自己女朋友去世以后，他接受不了，殉情自杀了。我一直以为是爷爷杀的他女朋友，所以我怕爷爷也伤害你，只能接受他的建议跟你分手。我拼命工作，想要成为故事真正的掌权人，掌握自己的命运，想和你在一起，可是。这一切都是我妈幕后指使的，爷爷也不过是为了保护你。为什么现在才告诉我？小迪，我太失败了。啊！顾天喜，你你别再找了，我叫医生，我去找医生。小迪，你以为曾慧珍会给我们机会联系外界吗？喂，小光，姐夫，你们到了吗？颁奖典礼已经开始了。那我早就过去了，他还没到吗？没到呢。喂、哎，总裁。喂，你在哪儿呢？啊，我在学校门口等他的出来。他没去学校？不可能。啊。您所拨打的电话已关机。Sorry, the subscriber is dialed. 太太的手机。你总裁，我错了，我。要是默默有什么事，我杀了你。是总裁，找人，我我立即找人。我努力那么多年。花了三年时间，才让故事发展到现在，可以离你更近一点。就别再说了，顾天喜。小弟，等我把话说完，你打给我。我我伤害，控制不住自己。真的爱我们走了。是，我爱他。我们能出去的啊！我想想办法，我们一定能出去的。老公，没受伤吧？我没事。没受伤的话。没保护好你，我再也不会让你一个人了。顾天喜，不是他，是他妈妈看的，他也是受害者。怎么事？我们家把顾天喜送到医院。咱们在做个比较更好的吧。我靠！怎么了？三胞胎！三胞胎！真的？真的？这都三个月了，看他一清二楚，真是三胞胎！太牛了，老婆。老公，我好开心啊！我也是、啊。虐死单身狗了，真是。我叫毛毛。姐，你怎么样了？小公，姐没事儿，就是对不起，今天没能参加上你的颁奖典礼。不重要了，姐，只要你没事就行。
。爷爷，我今天又有个好消息和你分享。猫狗怀的不是双胞胎，是三胞胎。老五说了，三个多月了，那 B 超看得特清楚。而且呢，现在货市也发展的正常。爷爷的手动了，老五，老五，快来！怎么了？我爷爷手动了，你看他是不是醒了？是有意识，都和爷爷说话。好。爷爷，我是小迪，你能听到我声音对不对？我跟您说呀，我之前老是孕吐，胃口特别不好，吃什么都不行。我现在不孕吐了，胃口特别好，吃嘛嘛香。等您醒了，我给您做您最爱吃的红烧狮子头。爷爷，你猜我怀的是男宝宝还是女宝宝呀？爷爷，你醒了，老五。爷爷现在醒了，我给爷爷换点药，接下来继续做针灸，之后多出门晒晒太阳，会越来越好。好。休息一下，等会儿配完药，我再过来给您打调针。挺深的，沈莫迪这个贱人！你好，您所拨打的电话已关。我这又是为了谁呀？立刻找到天喜，夫人，我怕来公司了。好，我马上过来。感谢诸位能够来采访。我宣布，从今天开始，故事集团成立望远基金会，日后故事经营的所有利润捐出百分之五十给望远基金会。天启，你不能这样。不能，警察来接受采访。他不能这样对我，这可是我一辈子的心血。他怎么竟然把他捐了一半啊？不可以的。望远基金会筹备了十年，今天正式成立，希望大家多多支持。今天的采访就到此结束吧，谢谢大家。天喜，天喜，你好，请问你是尊慧珍吗？是，你是。这里有一张法院传票，请您签收一下。什么传票？就你对沈莫迪造成身心伤害的事情，霍明泽先生将对你提起诉讼。血口喷人，我伤害他什么？受伤害的只有我儿子。请您签收一下。沈莫迪，你快点给我滚出来！沈莫迪，迫不及待想做老婆似的，我现在就满足你。不是，莫总，我沈莫迪，你不要欺人太甚！你找我来。我替我妈向你和小迪道歉，对不起。道歉是应该的，你收下，不错。可求你给我妈一个机会，别再起诉我。抱歉，人做错的事，就是要接受惩罚。我撤出故事在海城的分公司，那是你自己的事情。天喜，莫明泽撤诉了。听说你要遣散海城分公司的员工，你要做什么呀？故事撤出海城以后
，你会没成自己快乐。你呢？你就当我死。天喜，你不要这样，你回来，妈求你。回不去了。怎会这样？爸死，哥哥死了，爷爷死了，这一切都是拜你所赐啊！不要这样对妈妈，天喜。你不是仗着顾氏目光一切吗？你不是觉得书童和小弟配不上顾家吗？你那么高，天喜，天喜啊！这高背下去，带着你的故事发扬光大吗？老东西醒了，等他醒来，一定会把护士交给霍满子。齐家千金大小姐，等我和霍明泽的床照报应。嗯、可以虚拟沈莫迪的手机号，向霍明泽发送短信。我，我好像，我好像。李总，我知道莫迪回应不方便，我可以，你相信我，我不会告诉任何人。我告诉你，没想到堂堂的姚家千金大小姐都沦落到福门外。他在生气，他心里还有我的。你让开，林泽。你要走，我不拦你，但是你要回答我一个问题：你真的爱沈墨迪？当然。那我算什么？你算前任。你让开。如果当时我没有离他，你遇见他，还会爱上他？想拖延时间是不是？你不敢回答我。目的不方便，以后你想要什么时候都可以。老、嗯、婆，乔先生。嗯，莫迪，我刚和明泽就只是。下午给你解释。休想撇清！老吴，你听我解释，我当时真的收到短信，说你在一八八八给我惊喜，我才去。我当然买了玫瑰，所以你还给姚小春送了玫瑰。我怎么可能给他买玫瑰？我一进去，我连衣角我都没让他跑，他自己分店把衣服拉下来。我看到他就反胃，我我真的是收到你的短信，我一看，我一看，怎么短信怎么没了？老婆，我发誓，真的是真的，我短信怎么没了？我没删，这被黑掉了。老婆，你信？啊？我看到姚玉彤，我就知道你被算计了。如果不是他，如果不是他，你会怎么样？如果不是他，我就会误会，会难过。我收到短信的第一时间，我就去找你了。我一面相信你，一面又真的担心你跟其他女人。老婆，除了你，我不会喜欢其他任何人。更不会让其他人碰我。可是，我担心你真的因为憋坏了，然后……那倒不会。不过，老婆，确实是憋坏了。你现在三个月，我清点。哎，你洗澡呢？我帮你洗。
还早呢，你再睡会儿呗。不睡，想起床。那起来吃早饭，我告诉你个好消息。什么好消息？老四醒了。天数吗？对，天数。咱们一会儿中午去给他接风。好。老四，一年多了，你可算醒了，恭喜啊！我谢谢大哥。老四，这位是大嫂。哎，大嫂，初次见面，这是给你和三个宝宝的见面礼物，一点小心意。谢谢，不用那么客气的。那咱们边吃边聊。来，老四，所以当年你受伤，就是郭正清和姚雨桐打伤的。是，郭正清把那砸了，姚雨桐酒瓶。我撞破他们正在企图让姚雨桐窃取你这边的机密数据。原来姚雨桐和霍正清两年前就勾搭在一起，简直该死！算了，不说了，今天也是挺高兴的，先出发吧。来。又出去鬼混！哎呀，爸，你说话怎么那么难听？我说错你什么了？你这时候就该好好守着，等霍正清出狱。他毕竟是霍家的人，出来了能差到哪里去？我的事儿你别管了，小心。你是姚玉彤？我我是啊，你们有什么事儿？哎，你搞错了吧你？两年前你和霍正清共同作案，把梁天硕打成了植物人。现在梁天硕醒了，爸，爸，爷爷，你很快就会好起来的。只都多长时间了，怎么还不出来啊？哎呀，行了，你别溜达了，这生孩子哪有那么快呀？不是说剖腹产就几分钟吗？那是孩子出来的时间，后面缝合还需要很多时间呢。就是，行了，你别着急了，马上就出来吧。这我们家宝贝啊，真是受苦了，你看。哎，出来，快起来！恭喜喜获三胞胎，两儿一女，母子平安。三胞胎啊，太好了，三胞胎啊！那我老婆呢？她什么时候能出来？产妇正在缝合。大概需要多久？大概一个小时吧。哎，走，我们去跟你回家。三个现在都有自己的名字了，老大叫少林，老二叫云谦，老三呀叫知雨。哎，爸，啊，他们还有小名呢，肉肉、卷卷、糖糖。啊
，好名字。爸，你能说完整的话了？你也能说完整的话了？我我不能说说话了。<笑>来，戴上帽子，小心着凉。嗯，妈，我没事儿。我们不是一出电梯就上车回家了吗？电梯里面还是凉。老婆，恭喜出院。谢谢。嗯，你想。还有一个，送你的。这不是那条甜蜜之吻的粉丝项链吗？喜欢吗？喜欢，可是你不是说他之前被拍走了吗？逗你的，这个是你的，真好看，你喜欢就好，喜欢。感谢各位能来参加我儿子满爷爷，下面请我爷爷为大家致辞。大家能来，我很荣幸。呃，下面我正式宣布，我孙儿霍明泽为我获释继承人。好，我特别感谢我老婆莫迪，为我生下了这么可爱的我会用一生的时间来守护她。干杯！干，干杯！你来了，霍氏的继承人定下来了，是霍明泽吗？是他，我早该知道是他。要是当初你没有摇摆不定，又怎么会落得这步田地？别说了，他还花两个亿拍下了《甜蜜之吻》。粉钻项链送给小明。不是你别说了。呃，下面我正式宣布，我孙儿霍明泽为我获释继承人。小弟，祝你幸福。顾老师，我家今天上年初，我妈让我请你去我家吃杀猪饭。谢谢。您好，您拨打的号码是空号。老天爷！做了什么呀？为什么如此惩罚我？拿手刀过来，小心点，别让妹妹摔了啊！哎，你看你，孩子摔了你也不去扶一下？没事儿，孩子嘛都有摔打。你这个当爸爸的，真是一点都不心疼孩子。我呀。我只心疼我老婆。比个耶，好不好？给妈妈比个耶。对。耶。